Hi friends, welcome to Top 7 Tamil. In this video, we will see the last time in last time revision questions. This is the video. This is the part of the part. The part of the part is already complete. If you the video, you can see the link in the video. You can see the description in the description. This is the part of the part. In the questions, you can see the part of the part. 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 கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து பெண்ணின் திருமண வயது பதினாலு ஆணின் திருமண வயது பதினாறு என நிர்ணயித்த மன்னர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தனா அக்பர் தான் குழந்தை திருமண முறையை தடை செய்து பெண்களின் திருமண வயது வந்து பதினாலு எனவும் ஆணின் திருமண வயது பதினாறு எனவும் நிர்ணயித்த மன்னர் அரசர் யாருன்னா அக்பர் ஜவஹார் என்பது ராஜபுத்திர போர் வீரர்களின் மனைவிகள் மற்றும் மகள்களின் கூட்டு தன்னார்வ தற்கொலை நடைமுறை பற்றியதான் வந்து ஜவுஹர் என்பது ஜவுஹர் என்பது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தற்கொலை முறை தான் போரில் தோல்வியடையும் சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் போது ஆண்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்க்களத்தில் போய் இறந்துருவாங்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் தங்களை தானே வந்து சூசைட் மாதிரி பண்ணிக்கிடுவாங்க அதான் தற்கொலை அப்படின்னு வந்து இந்த ஜவஹார் முறை வந்து சொல்லுது ஸோ இது எந்த போர் வீரர்களிடையே இந்த பழக்கம் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜபுத்திரர்களிடம் வந்து இருந்தது இந்தியாவின் டெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படும் நகரம் வந்து சென்னை இந்தியாவினுடைய டெட்ராய்டு என்று அழைக்கப்படும் நகரம் சென்னை அறிவியல் கண்டம் என்று அழைக்கப்படுவது அண்டார்டிகா ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள அண்டார்டிகா கண்டம் வந்து பொதுவானது என அறிவிக்கப்பட்டதால் இந்த அண்டார்டிகா கண்டம் வந்து அறிவியல் கண்டம் ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளும் கண்டம் என அழைக்கப்படுது ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒரு இருண்ட கண்டம் என்று அழைத்தவர் யாருன்னா ஹென்ரி எம் ஸ்டான்லி ஆப்பிரிக்கா வந்து ஒரு இருண்ட கண்டம் என்று அழைத்தவர் வந்து ஹென்ரி எம் ஸ்டான்லி எகிப்தின் நன்கொடை என அழைக்கப்படும் நதி எதுனா நைல் நதி எகிப்தோட நன்கொடை என்று அழைக்கப்படும் நதி வந்து நைல் நதி சஹாரா பாலைவனத்தில் இருந்து மத்திய தரைக்கடல் நோக்கி வீசும் வெப்பத்தள காற்று எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் சிராக்கோ காற்று சஹாரா பாலைவனத்திலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் நோக்கி வீசும் வெப்பத்தள காற்று வந்து சிராக்கோ காற்று என அழைக்கப்படுது ஆஸ்திரேலியாவின் பூர்வ குடிமக்கள் யாருன்னா அபாரிஜின்கள் ஆஸ்திரேலியாவினுடைய பூர்வ குடிமக்களாக வந்து கருதப்படுபவர்கள் வந்து அபாரிஜின்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் பணப்பயிர் என்று அழைக்கப்படுவது ஆட்டு ரோமம் ஆஸ்திரேலியாவுடைய பணப்பயிர் என்று அழைக்கப்படுவது வந்து ஆட்டு ரோமம் உலகின் மிக பெரிய பணியாறு லாம்பர்ட் அண்டார்டிகாவில் அமைக்க பெற்ற முதல் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் வந்து தட்சின் கங்கோத்ரி அண்டார்டிகாவில் அமைந்துள்ளது தான் வந்து இந்த தட்சின் கங்கோத்ரி என்ற அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் தட்சின் கங்கோத்ரி அண்டார்டிகாவில் வந்து அமைந்துள்ளது இந்திய விமானப்படையில் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட மார்ஷல் பதவிக்கு உயர்வு பெற்ற முதல் மற்றும் ஒரே அதிகாரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் சிங் தான் இந்திய விமானப்படையில் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட மார்ஷல் பதவிக்கு வந்து உயர்வு பெற்ற முதல் மற்றும் ஒரே அதிகாரி அர்ஜுன் சிங் இந்தியாவின் முதல் பீல்டு மார்ஷல் யார்னா ஷாம் மானக்சா இந்தியாவில் மிக பழமையான உயர் நீதிமன்றம் எதுனா கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் இந்தியாவினுடைய மிக பழமையான உயர் நீதிமன்றம் கல்கத்தா உயர் நீதிமன்றம் நாட்டின் மிக பெரிய உயர் நீதிமன்றம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத் நாட்டினுடைய மிக பெரிய உயர் நீதிமன்றம் அலகாபாத் நிதி ஆயோக் தொடங்கப்பட்ட நாள் வந்து ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சாம் ஆண்டு வந்து தொடங்கப்பட்டது ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அந்த திட்டக்குழு என்ற பெயர் நிதி ஆயோக் என மாற்றப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்ட நாள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜனவரி ஒன்று 
கல்வித்துறை மாநில பட்டியலில் இருந்து பொது பட்டியலுக்கு எந்த ஆண்டு மாற்றப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மாற்றப்பட்டிருக்கு எதுனா கல்வித்துறை என்பது மாநில பட்டியலில் இருந்து பொது பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இந்தியாவின் ஆங்கில கல்வியின் மகா சாசனம் என்று அழைக்கப்படுவது எந்த அறிக்கைனா சார் சார்லஸ் உட்ஸ் கல்வி அறிக்கை இந்த அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இந்த உட்ஸ் கல்வி அறிக்கை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஆங்கில கல்வியின் மகா சாசனம் என அழைக்கப்படுது வார்த கல்வி திட்டத்தை உருவாக்கியவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த வார்த கல்வி திட்டத்தை வந்து உருவாக்கியிருக்காரு சுனாமி என்பது ஒரு ஜப்பானிய மொழி சொல்லாக குறிப்பிடப்படுது உலக மனித உரிமைகள் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் வந்து டிசம்பர் பத்து குழந்தை தொழிலாளர் முறையை தடை செய்யும் பிரிவுகள் எதுனா விதி இருபத்தி சர்வதேச பெண்கள் ஆண்டு கொண்டாடப்படும் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு சர்வதேச குழந்தைகள் ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது இந்தியாவில் முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இருபத்தி நாலு மணி நேர கட்டணமில்லா குழந்தைகளுக்கான உதவி மைய எண் எதுனா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒன்று ஜீரோ ஒன்பது எட்டு அப்படின்றதான் வந்து இந்தியாவில் முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான உதவி மைய எண் ஸோ அதுவும் கேட்கலாம் யாருக்காக வந்து இந்த உதவி மைய எண் வந்து அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளுக்கு உதவும் வகையில் செனோபில் அணு உலை விபத்து நடைபெற்ற ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ரஷ்யாவில் தான் வந்து நடந்துச்சு இந்த செனோபில் அணு உலை விபத்து இந்திய தேசிய ஆவண காப்பகத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யாருனா ஜார்ஜ் வில்லியம் பாரஸ்ட் புனித டேவிட் கோட்டை ஆங்கிலேயரால் கடலூரில் கட்டப்பட்ட ஆண்டு எதுனா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு தரங்கம்பாடியில் ஒரு அச்சுக்கூடத்தை நிறுவியவர் வந்து சிஹன் பால்கு ஐசிஎஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற முதல் இந்தியர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் இவர் தான் வந்து ஐசிஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற முதல் இந்தியர் வங்காளத்தின் முதல் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி யாருன்னா சர் எலிஜா இம்பே மதராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் இந்திய தலைமை நீதிபதி யாருன்னா திருவாரூர் முத்துச்சாமி இந்தியாவில் வெள்ளை பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டடம் வந்து தாஜ்மஹால் உலக மண் தினம் அனுசரிக்கப்படும் நாள் டிசம்பர் அஞ்சு உலகிலேயே முதல் முதலாக காலநிலை வரைபடங்களின் தொகுப்பை வெளியிட்டவர் வந்து அல் பலாஹி இந்திய குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் வந்து ஜனவரி ஒன்பது இந்திய நாட்டின் ரூபாய் குறியீட்டை வடிவமைத்தவர் யாருனா உதயகுமார் விலைகள் உயர்ந்து பணத்தின் மதிப்பு குறைவது பண வீக்கம் என அழைக்கப்படுது விலைகள் குறைந்து பணத்தின் மதிப்பு உயர்வது பண வாட்டம் என அழைக்கப்படுது இந்தியாவில் ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டு இயற்கையில் புவியின் மீது திண்மம் திரவம் வாயு ஆகிய மூன்று நிலைகளிலும் காணப்படுகின்ற ஒரே பருப்பொருள் எதுனா நீர் ஈல் என்ற ஒரு வகை விலாங்கு மீன் வந்து மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திறனுடையது இந்த ஈல் என்ற இந்த மீன் உருவாக்கும் மின்சாரத்தின் அளவு எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது வாட் மின்சாரத்தை உருவாக்கும் திறனுடையது இந்த விலாங்கு மீன் நீர் சூரிய குடும்பத்தில் மிகவும் வெப்பமான கோளாக கருதப்படுவது எதுனா வெள்ளிக்கோள் தான் இதனுடைய மேற்பரப்பு வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வெப்பநிலையை பெற்றுள்ளது சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகவும் வெப்பமான கோளாக இந்த வெள்ளி வந்து கருதப்படுது இன்றைய வெப்பநிலை கேட்கலாம் நானூற்றி அறுபத்தி டிகிரி செல்சியஸ் மேற்பரப்பு வெப்பநிலையை பெற்றுள்ளது 
தூய மழை நீரோட பிஹெச் மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறு இந்த மழை நீரோட பிஹெச் மதிப்பு அஞ்சு புள்ளி ஆறை விட குறைவாக இருக்கும்போது அமில மழை வந்து பெய்யுது மனித உடம்பின் மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு எதுனா பீமர் அல்லது தொடை எலும்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொடை எலும்புக்கு மற்றொரு பெயர் பீமர் இதுதான் மனித எலும்பு கூட்டுல மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பாக வந்து குறிப்பிடப்படுது அதே மாதிரி மனித எலும்பு கூட்டுல மிக சிறிய எலும்பு எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேப்பஸ் ஸ்டேப்பஸ் அல்லது அங்கவடி எலும்பு ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடை எலும்பு பிடிச்சிருப்போம் மிக நீளமான எலும்பு தொடை எலும்பு மிக சிறிய எலும்பு அங்கவடி எலும்பு அந்த எலும்புக்குரிய மற்றொரு பெயர் தான் வந்து இது ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க அதிகமாக வேலை செய்யும் தசைகள் காணப்படும் இடம் வந்து கண்கள் ஸோ நம்ம கண்ணில் இருக்க அந்த தசைகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல அதிகமான வேலை செய்யும் தசை பகுதிகளாக வந்து காணப்படுது மூட்டுகளில் எந்த அமில படிகங்கள் அதிகமாக படியும் போது மூட்டு வீக்கம் வந்து ஏற்படுது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் அமிலம் மூட்டு வீக்கத்திற்கான காரணங்கள் வந்து நிறையா இருக்கு அதில் முக்கியமாக எந்த அமிலம் வந்து குறையும் போது மூட்டு வீக்கம் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமிலம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு கேட்டாங்கன்னா யூரிக் அமிலம் காற்றோட்டப்பட்ட காற்றேற்றப்பட்ட நீர் என்பது அதிக அழுத்தத்தில் எந்த வாயு நீரில் கரைந்துள்ள நிலையாகும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு காற்றேற்றப்பட்ட நீர் என்பது அதிக அழுத்தத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு கரைந்துள்ள நிலை இது பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோடா நீர் வந்து சொல்லுவாங்க வெள்ளிக்கோளில் அதிகமாக காணப்படும் வாயு எதுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ வெள்ளிக்கோளில் அதிகமாக காணப்படும் வாயு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளிக்கோளில் அந்த வெப்பநிலையை மேற்பரப்பில் தக்க வைத்து கொள்ள வந்து உதவுது கார்பன் டை ஆக்சைடு இதனுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கோளில் நைன்டி சிக்ஸ் டு நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வெள்ளிக்கோளில் வந்து காணப்படுது வெள்ளிக்கோளோட அதிகமான வெப்பத்துக்கும் வந்து இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து காரணம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்குரிய ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் நிறையா ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் படித்ததை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக் தான் வந்து இருக்குது ஸோ இன்னும் படிக்காதவங்க அட்லீஸ்ட் நான் கண்டினியூஸாக இந்த பொது அறிவு டாப்பிக்கில் போடுற வீடியோஸ் மட்டும் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து போதும் இது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் புக் மட்டும்தான் ஸோ வந்து மிஸ்டேக்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ தைரியமாக நீங்கள் படிக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ஜிகே கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு தேங்